அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஆர்பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டீச்சர் எக்ஸாம் சிலபஸில் இருக்கிற பிஸ்னஸ் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்ற இண்டை பற்றி பார்க்கலாம் வாட் இஸ் பிஸ்னஸ் கம்ப்யூட்டிங் இது ஒரு லைனில் சொல்லணும்னா ஆல் திங்ஸ் டன் யூஸிங் கம்ப்யூட்டர் ஃபார் த பிஸ்னஸ் அதாவது ஒரு வியாபாரத்துக்கு தேவையான அனைத்தையுமே வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்தி செய்கிறது தான் வந்து பிஸ்னஸ் கம்ப்யூட்டிங் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா வியாபாரம் அப்படின்னு தெரியும் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு என்னென்னா கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்தி நம்ம செய்கிற எல்லா சேலையுமே வந்து கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படி ஒரு கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட்டிங் மட்டும் தான் பண்ணுவோம் அது வந்து வெறும் கால்குலேட்டர் ஆனால் கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கால்குலேஷன் மட்டும் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணுவோம் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் அனலைஸ் பண்ணுவோம் டேட்டா அனலைஸ் பண்ணுவோம் இது மாதிரி பல ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் இது எல்லாமே வந்து சேர்ந்தது தான் வந்து கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் வந்து கம்ப்யூட்டிங் பிஸ்னஸ் வியாபாரத்துக்கு தேவையான தேவையானவற்றை கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்தி செய்கிறது தான் பிஸ்னஸ் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்றது ஓகே இதில் வந்து நம்ம ஃபுல் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் பிஸ்னஸ் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்ற சிலபஸில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்றதை பார்ப்போம் அதான் அங்கே என்னென்னா இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து இன்டெகிரேஷன் அப்படின்னா ஒருங்கிணைத்தல் அதாவது ரெண்டு சேர்க்கிறது ஒன்றல பல இதுக்குமே இருக்குது எதை இங்கே வந்து பார்த்தா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் டேட்டா பேஸ் ரெண்டே வந்து ஒருங்கிணைக்கிற இடம் அது என்னது அப்படின்றது தான் வந்து இந்த டாபிக் அப்போ அது பார்க்குறதுக்கு வந்து டேட்டா பேஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் டேட்டா பேஸ் அப்படின்ற என்னென்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அல்லது டேட்டா அதாவது தரவுகளை கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் மூலமாக சேவ் பண்ணி வைக்கிறது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான் வந்து டேட்டா பேஸ் இதுக்கு வந்து சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் அதாவது ஆரக்கல் மைஎஸ்கேல் எஸ்கேல் சவர் இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்துவோம் நம்ம அந்த டேட்டாவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி ரிட்ரை பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து சில எஸ்கேல் கொரிஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதை கொரிஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம அந்த டேட்டாவை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்ற என்னென்னா ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் அல்லது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும் அது வந்து அந்த டேட்டாவை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணி ரிட்ரை பண்ணுறது எஸ்கேல் கோரிஸ் அல்லாமல் பயன்படுத்தாமல் அந்த டேட்டாவை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து பயன்படுத்துகிறது தான் வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் அல்லது மொபைல் அல்லது லேப்டாப் இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுப்போம் அதோட நிறைய ஹார்ட்வேர்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் மவுஸ் கீபோர்ட் ப்ளூடூத் டிவைஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ்னா வேர்டு மீடியா பிளேயர் இது மாதிரி நிறையா அது கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் தெரியும் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து மிஷின் லாங்குவேஜ் மட்டும் தான் தெரியும் எல்லாருனாலையும் மிஷின் லாங்குவேஜ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் அல்லது ஹார்ட்வேர்ஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது அதனால தான் வந்து ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து க்ரியேட் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் அல்லது ஹார்ட்வேர்ஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு உதாரணத்துக்கு விண்டோஸில் போனோங்கன்னா மெனு பட்டனை கிளிக் பண்ணால் அதில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கிற எல்லா அப்ளிகேஷனும் வந்துடும் நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணால் போதும் நம்ம எந்த ஒரு விதமான மெசின் லாங்குவேஜ் கூட கொடுக்க வேணாம் இதுதான் வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் நம்ம அதை பயன்படுத்துகிறவங்க தான் வந்து யூசர் அதனால் இதை வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஷார்ட்டை வந்து யூஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இதுதான் வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ மொபைலில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸையும் வந்து ஹோம் ஸ்க்ரீன்லேயே வந்து அடிக்க வச்சுருப்போம் இது மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா நிறையா ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து அதை வந்து இன்னும் வந்து ஷார்ட்டாக வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஃபோல்டர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்து ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆக்சஸ் நம்ம கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபோல்டர் கேம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிற கேம்ஸ் அப்ளிகேஷன் எல்லாத்துக்கு அந்த இது ஃபோல்டருக்குள்ள வச்சுப்போம் குரூப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் இது மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நம்ம கொடுத்துருவாது இதுதான் வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் டேட்டா பேஸ் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்றது வந்து ஆக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது டேட்டா பேஸ்ன்றது டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற ஒரு டூல் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு ஆனால் யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் வந்து ஆக்சஸ் தான் பண்ணுவோம் நம்ம எப்படி இங்கேருந்து டேட்டாவை அங்கேருந்து ரிட்ரை பண்ணி எடுத்து வர்றது இங்கேருந்து மறுபடியும் எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது அதுக்கெல்லாம் வந்து எப்படின
அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து பிஸ்னஸ் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அவங்க வந்து அவங்க பிஸ்னஸ் வந்து கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை தான் வந்து பிஸ்னஸ் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முந்தின மாடலான பிஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு முன் முன்னாடி இருந்த மாடல் அதாவது சாதாரண மக்கடாக இருக்குங்களா அது இது எப்படி இருக்குது எப்படி நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க நம்ம வந்து ரெகுலராக பார்த்துருப்போம் அதை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கடைக்காரன வந்து அவங்க அவங்க தான் வந்து கடையில் இருக்கிற எல்லா சரக்கு மளிகைப் பொருட்களோட ச இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அங்கே வந்து ரெண்டு மூணு பேர் வேலை பார்ப்பாங்க அவங்கள வந்து அவர் வேலை வாங்கிக்கிட்டு இருக்கணும் கஸ்டமர் வர்றவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு பில் போட்டு அவங்களுக்கு என்ன பொருட்கள் வேணுமோ அதெல்லாம் வந்து பேக் பண்ண சொல்லி பண்ணணும் அப்புறம் வந்து ஒருத்தர் கஸ்டமர் வந்து நிறையா ச பொருட்கள்லாம் வாங்கிட்டாருன்னா அதை வந்து அவங்க வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து தேவையான அங்கே கடை கடையில் இருக்கிற வேலை ஆட்கள்கிட்ட வந்து கொடுத்து இதுதான் பவர் அட்ரஸ் அவர்கிட்ட போய் கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த வேலை வாங்கணும் அப்புறம் வந்து ஒரு பொருளோட எல்லா பொருட்களோட விலையும் வந்து அவர் மைண்டில் தான் இருக்கும் அதை வந்து அவர் அதையும் அவர் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் எந்த பொருள் எப்போ காலி ஆகுது அப்படின்றது தெரியாது அது வேறு அவர் போய் செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது பொருள் எக்ஸ்பைரி ஆகிடுச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ண முடியாது அதை வந்து வெண்டாட்டை கொடுத்து வேறு அது திரும்ப வாங்கணும் இந்த ப்ராசஸ் வேறு அவர் பண்ணணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைக்காரருக்கு வந்து அதிகமான ஓவர்லோட் எல்லா வேலையுமே வந்து அவர் தான் பார்க்கணும் இது போக அவர் ஃபேமிலி வேறு ரன் பண்ணணும் இப்போ இவருக்கு வந்து அதிகமான ஓவர்லோடு இருக்கிறதுனால அவரால் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக திங்க் பண்ணி அவரோட பிஸ்னஸ்ஸை க்ரோத் பண்ணுறதுக்கான சில ஐடியாஸை வந்து அவர் யோசிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பெரிய ப்ராப்ளம் இது போக இன்னும் சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து நம்மளே கூட பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஏதாவது கடையில் போய் பொருள் வாங்க போகிறப்ப ஐயோ இது இல்லை ஏன் நிறையா பேர் இது கேட்டு வராங்க இந்த பொருள் ஆனால் கிடைக்க மாட்டேங்குது நான் வாங்கி வைக்கலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இதே மாதிரி இன்னொரு கேஸ் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்து கடையில் வந்து நிறையா வாங்கி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அந்த பொருள் வந்து அப்போ வந்து விற்கவே விற்காது இப்போ இங்கே வந்து இந்த இடத்துலையும் வந்து அவரோட வியாபாரம் வந்து க்ரோத் ஆகிறதுக்கு உண்டான தடைகள் அதாவது அவருக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தும் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடில அல்லது இன்னொரு கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாரு ஆனால் அந்த பொருள் வந்து விற்காம அவரோட மணி எல்லாம் வந்து அந்த இடத்துலையே அந்த இடத்துலயே இருக்கு அது ஃப்ளோட் ஆகாமல் இருக்கு ஒரே இடத்துல அந்த சரக்குலேயே வந்து முடங்கி போயிருக்கு இப்போ இதனாலேயும் வந்து அவரோட வியாபாரம் வந்து க்ரோத் ஆகிறாங்க க்ரோத் ஆகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தடையாக இருக்குது இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்காது ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க பிஸ்னஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க அதாவது அவங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற எல்லா பொருட்களையும் வந்து கம்ப்யூட்டரில் டேட்டாபேஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க கடையில் வேலை பார்க்குறவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் கஸ்டமர்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களோட அட்ரஸ் வெண்டாரோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு தேவையான ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிடுவோம் டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த அப்ளிகேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இன்டர் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் இப்போ ஓனருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அவருக்குன்னு ஒரு டாப் லெவலில் ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அதில் வந்து அவருக்கு வந்து யார் யார் என்னென்ன பில்லிங் எவ்வளோ சரக்கு வாங்கியிருக்காங்கிற அவசியம்லாம் தேவையே கிடையாது என்ன சரக்கு இருக்குது எந்த அளவுக்கு வந்து பொருட்கள்லாம் வியாபாரம் ஆகிருக்கு அடுத்து எதில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மட்டும் அவருக்கு போதுமானது அது போக பார்த்தீங்கன்னா கடையோட மேனேஜர் ஒருத்தர் இருப்பார் அவருக்கு வந்து ஸ்டாக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் அவருக்கு தெரியணும் அப்புறம் ஸ்டாக் இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது ஒரு பொருள் காலியாக போகுது அப்படின்னா அந்த பொருளை வந்து அவர் மறுபடியும் ஆர்டர் கொடுக்கும் அதனால் அவருக்கு வந்து ஸ்டாக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அவருக்கு வந்து ஒரு தனியாக யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் பில்டிங் செக்ஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பில் பண்ணுற அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும் அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்டாக்கு எது எது அந்த ப்ராப்ளம்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது இப்போ இங்கே வந்து ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இன்டர்ஃபேஸ் கொடுத்துறோம் அது வந்து அவங்களோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இதில் வந்து டேட்டாபேஸில் இருந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுத்து வந்து அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான யூசர் இன்டர்ஃபேஸை கொடுத்தாச்சு ஓகே இப்போ வந்து இவங்க இப்போ இவங்க வந்து இந்த ஷா இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் பிஸ்னஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு பில்டிங் செக்ஷனில் இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்டை என்ட்ரு பண்ணி இது வந்து கஸ்டமர் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி என்ட்ரு பண்ணி பில் போட்ட உடனே பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டோட கவுண்ட் வந்து குறை
ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சிஸ்டமே வந்து டைரெக்டாக வேண்டா இருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஆகிச்சு இந்த ப்ராடக்ட்டை கொண்டு வாங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் வரும் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து டெவலப் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே அந்த முன்னாடி பார்த்த அந்த சாதாரண கடை கடையில் இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகிடுச்சோம் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி பிஸ்னஸ் வந்து க்ரோத் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது எப்படின்னா அந்த கடை கடைக்கார ஒருத்தர் மட்டுமே வந்து எல்லா லோடையும் வந்து தாங்கிக்காம கம்ப்யூட்டர் கொடுத்து ஸ்பிளிட் பண்ணி அவரோட பேர்டன்ஸை வந்து குறைச்சாச்சு இப்போ அவர் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக வந்து திங்க் பண்ணலாம் அவரோட பிஸ்னஸ் எப்படி க்ரோத் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இது போக இன்னும் ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் என்னென்னா ப்ராடக்ட் நிறையா இருக்குது விற்கல அல்லது தேவையான ப்ராடக்ட் வந்து கடையில் இல்லை அப்படின்றது இதையும் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் கம்ப்யூட்டிங்கில் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து ஷாப்பிங் மால் அல்லது வந்து இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பிஸ்னஸ் எப்படி ரன் ஆக இருக்குது அப்படின்றத வந்து ஒரு டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் எடுத்து பார்க்கலாம் இந்தந்த சமயங்களில் வந்து இந்தந்த ப்ராடக்ட் அதிகமாக வந்துருக்கு இந்த இந்த ப்ராடக்ட் வந்து அதிகமாக விற்கலை இந்த ப்ராடக்ட் விற்கிறப்பெல்லாம் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து சேர்ந்து விற்றுருக்கு அப்படின்னு இந்த மாதிரி டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் எடுத்து எந்த சமயத்தில் அதிகமான ப்ராடக்ட் விற்கிதோ அந்த சமயங்களில் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி வச்சுக்கலாம் எந்த ப்ராடக்ட் போலையோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கம்மியாக வாங்கி வச்சுக்கலாம் அப்போ நம்ம மணியை வந்து தேவையான இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளோட பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக இங்கே க்ரோத் ஆகும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஸர் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சிலர் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினாங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு ப்ராடக்ட்டும் இருக்கும் அல்லது அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக தேவையான மற்ற ப்ராடக்ட்டும் வேறு ஒரு இடத்துல வேறு வேறு ஒரு இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அதையும் போய் பிக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு இந்த ரிலவெண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து வேறு வேறு இடத்துல இருக்குதுன்னா இதோட சேல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் இதையும் வந்து அனலைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் போனீங்கன்னா அதோட ரிலவெண்ட் ப்ராடக்ட்லாம் வந்து பக்கத்தில் பக்கத்துலேயே தான் இருக்கும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு பிக் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் எடுத்து எடுத்து போட்டுட்டு வந்துடுவீங்க இப்போ இந்த இடத்துலையும் வந்து அதை வாங்க வேணாம் அப்படின்னு வந்தவங்களுக்கு கூட அதை வாங்கணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட் வந்து செட் பண்ணிடும் அதை ஏன்னா எல்லாமே வந்து கலெக்டிவாக இருக்கிறதுனால வந்து ஈஸியாக ஷாப் பண்ணிடும் இந்த மாதிரி வந்து பிஸ்னஸ்ஸை வந்து அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிடுறாங்க இதுதான் வந்து கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணி அவங்க பிஸ்னஸ்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது பிஸ்னஸ் கம்ப்யூட்டிங் இது தான் வந்து டீட்டெயில் இதோட ஃபுல் ப்ராசஸ்ஸையும் வந்து ஒரு ஷாப்பிங் மால் அதாவது ஒரு ச ஒரு ஷாப்பிங் மால் அல்லது சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஃபுல் ப்ராசஸ் சரக்கு வாங்குறதுலேருந்து விற்கிறது பில் போடுறது ஷிப் பண்ணுறது ப்ராடக்ட் கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன் வெண்டார் இன்ஃபர்மேஷன் இது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் ப்ராப்பராக டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணி அதை வந்து ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் யூசர்ஸ்க்கும் தேவையான அளவு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் கொடுக்குற அந்த அப்ளிகேஷன் தான் வந்து இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா இது வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் படித்தவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு கம்பெனியில் வந்து எவ்ரி இயர் வந்து ஜேர்னல் ஸ்லெட்ஜஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி பிஸ்னஸ் எந்த அளவுக்கு ப்ராசஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது இதில் வந்து ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் இது ரெண்டும் வேறு ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து எந்தெந்த இடத்துல வந்து எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம பிஸ்னஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணுற சிஸ்டம் தான் வந்து ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் அப்படின்றது என்னென்னா ரிப்போ டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து ரிப்போர்ட்ஸை வந்து அதாவது எவ்ரி ட்ரான்சாக்ஷனை வந்து கலெக்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணும் ஓகே இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து இந்த மாதிரி இது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து இந்த மாதிரி இது அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணி சமரைஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிடும் அதை லெட் ஜார் பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த சிஸ்டம் தான் வந்து ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு சிஸ்டம்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்க அது ஃபீஸ் மாடல் சாரி ஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அட்மிஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ரிசல்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது இதெல்லாம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு காலேஜில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த காலேஜில் வந்து நிறையா கோர்சஸ் இருக்கும் பிஜி கோர்சஸ் யூஜி கோர்சஸ் ஆர்ட்ஸ் கோர்ஸ்
இப்போ நம்ம அந்த டிஆர்பி எக்ஸாமுக்கே வந்து நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம தான் வந்து ஃபீட் பண்ணியிருக்கோம் இதனால் இதுக்கு முன்னாடி வந்து டெக்ட் எக்ஸாம்லாம் நடந்தப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் ஹால் டிக்கெட் வரப்போ என் பேர் தப்பாக இருக்குது என் ஃபோட்டோ தப்பாக இருக்குது இது இல்லை என் சைனு அப்படின்ற மாதிரி இது மாதிரி நிறையா ப்ராப்ளம் நம்ம டெட் எக்ஸாமுக்கு இல்லை நிறைய எக்ஸாம் ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையுமே வந்து இப்போ ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் மூலமாக வந்து இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கொடுத்தது நீங்களே வந்து உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்களே வெரிஃபை பண்ணி செக் பண்ணி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் வந்து உங்களோட ஹால் டிக்கெட்டில் வரப்போகுது இதை எல்லாத்தையும் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது தான் வந்து அட்மிஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டீங்க இதுக்கடுத்து வந்து அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் வைப்பாங்க உங்கள் யூசர் ஐடி வச்சு நீங்கள் லாகின் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுவோம் எக்ஸாம் எழுதுனதுக்கப்புறம் அந்த ரிசல்ட்டை வச்சு உங்களுக்கு வந்து எந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு போஸ்டிங் அப்படின்னு கொடுப்போம் இது ஃபுல்லாகவே வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து கவர் பண்ணிடும் இதுதான் வந்து அட்மிஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இதே இது நீங்கள் வந்து காலேஜில் நிறுத்திக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து எந்த கோர்ஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறான் அவனோட இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் போனதுக்கப்புறம் அவன் வந்து செலக்டடாக இல்லையா அப்படின்ற வரைக்கும் அட்மிஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வரும் ஃபீஸ் அப்படின்றது ஒவ்வொரு கோர்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீஸ் இதெல்லாம் வந்து எல்லாத்துமே வந்து டேட் ஆஃபீஸில் ஃபீட் பண்ணிட்டு வச்சுருக்கோம்னா ஆன்லைன்லேயே வந்து எல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகிடும் எல்லாம் வந்து காலேஜுக்கு வந்து க நோட்டீஸ் போர்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் இல்லை ஆன்லைன்லேயே எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் வந்துடும் அவங்க அங்கே பார்த்து பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு ரிசல்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது ஒரு காலேஜ் அல்லது ஸ்கூலில் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அல்லது நம்ம இந்த டிஆர்பி ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ் இந்த மாதிரியும் கூட பார்த்தோன்னா எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வரும் அந்த ரிசல்ட்டோட டேட்டாவை வந்து எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி எந்த ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரி ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறாங்க அல்லது எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரி ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறாங்க எங்கே கம்மியாக இருக்குது எந்த இடத்துல ஸ்கோர் கம்மியாக இருக்குதோ அவங்கள வந்து எப்படி அந்த ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சோன்னா அவங்களுக்கு வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அது அங்கே வந்து திங்க் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ரிசல்ட் அனாலிசிஸ் இது மூணுமே வந்து கிட்டத்தட்ட இன்டர் இன்டர் ரிலேட்டட் தான் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸில் கூட ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சொல்லி ஒரு மொபைல் ஆப்பே கொடுத்துட்றாங்க அதில் வந்து ஸ்கூலில் படிக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் நம்ம லாகின் ஆகணும்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் அங்கே வரும் ஏன்னா டெய்லி என்ன ஹோம்ஒர்க் என்னது இந்த மாதம் சிலபஸ் என்னது எக்ஸாம் டேட் என்னைக்கு ஹாலிடேஸ் என்னைக்கு ஸ்கூல் டைமிங் என்ன பையன் வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டாங்களா இல்லையா எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் வந்து நம்ம வந்து அந்த மொபைல் ஆப் மூலமாகவே பார்த்துக்கலாம் இது வந்து ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சில ஆப்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி அடுத்து வந்து இன்கம் டேக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ நம்ம இப்போ வந்து இயர் ரெண்டு இயர் ரெண்டில் வந்து நம்ம வந்து எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நமக்கு வந்து டேக்ஸ் சேவாக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுகிட்டு இருப்போம் அது இல்லாமல் நம்மளே வந்து ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா எவ்ரி இயர் கவர்மெண்ட் வந்து டேக்ஸ் லப் ஸ்லாப் கொடுத்துருவாங்க அல்லது ஒவ்வொரு கேட்டகரிலையும் வந்து இவ்வளோ டேக்ஸ் சேவ் பண்ணலாம் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இவ்வளோ டேக்ஸ் சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் கொடுத்துருவாங்க இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் தான் அப்போ நம்ம வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனில் வந்து இயர் ரெண்டுலேயே இயர் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து அதாவது ஏப்ரல்லேயே வந்து ஃபினான்ஷியல் இயர் ஸ்டார்ட் ஏப்ரல்லேயே வந்து அந்த யூசர் வந்து அங்கே வந்து என்டர் பண்ணும் என்னோடய எக்ஸ்பெக்டட் சேலரி இன்வ இன்கம் வந்து இவ்வளோ வரும் இவ்வளோ வந்துச்சுன்னா நான் வந்து எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்ட வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு மட்டும் கேட்போம் உடனே அந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணோன்னா அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் இன்கம்மை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இந்த இயர் எண்டில் இதே மாதிரி இன்கம் உங்களுக்கு வந்ததுன்னா இயர் எண்டில் உங்களுக்கு மொத்தமாக இவ்வளோ இன்கம் வரும் இதனால நீங்கள் வந்து இவ்வளோ டேக்ஸ் கட்ட வேண்டி இருக்கும் இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்தந்த செக்ஷன்ஸில் ஏரியாவில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்தந்த செக்ஷன் மூலமாக நீங்கள் இவ்வளோ அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் டேக்ஸ் சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் வந்து கால்குலேட் பண்ணி யூசர்ஸ்க்கு வந்து காமிச்சிடலாம் இதுதான் வந்து டேக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது போக இன்னும் நிறையா இருக்குது ரயில்வேல டிக்கெட் புக்கிங் சிஸ்டம் பஸ்ஸில் டிக்கெட் புக்கிங் சிஸ்டம் எல்லாமே வந்து அது ஹியூஜ் டேட்டாபேஸ் அந்த